ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు షుగర్ వ్యాధిని తగ్గించే మన ఋషులు చెప్పిన మందు గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం సుమారు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితము షుగర్ వ్యాధికి నామకరణం చేయబడింది మన భారతదేశంలో ఋషుల చేత ఆ షుగర్ వ్యాధికి మందు కూడా చెప్పబడింది కానీ ఋషులు చెప్పిన మాట ఎంత సత్యము అనేది మామూలుగా చదువుకున్న వారికి సైంటిస్టులకి సైన్స్ ప్రకారం నిరూపణ జరిగితేనే నమ్ముతారు తప్ప ఎవరో ఋషి గారు చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో ఇది ఉంది అంటే నమ్మకం పెద్దగా కలగదు అలా అని అదేం తప్పేమీ కాదు సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయితే ఈ రోజులో నమ్మే విధానం కాబట్టి అది కరెక్టే కానీ ఋషులు ఎంత మేధావులు ఏనాడు అసలు ప్రపంచానికి అసలు ఫస్ట్గా షుగర్ వ్యాధికి నామకరణం చేసి దానికి మందు దాని లక్షణాలు ఇవన్నీ నిర్వచించింది భారతదేశంలోనే అలాంటి షుగర్ వ్యాధికి మందు కూడా మెంతులు అని ఏనాడో చెప్పబడింది కానీ ఇది ఎవ్వరికీ నిజంగా షుగర్ వ్యాధికి ఎంత పవర్ఫుల్గా మెంతులు పనిచేస్తే అని అసలు తెలియదు ఎవరన్నా చెప్పినా కానీ కరెక్టా కాదో మనకి నమ్మలేం కానీ అల్లోపతి డాక్టర్స్ సైంటిఫిక్ స్టడీ చేసి చెప్తే ఎవరమైనా నమ్మక తప్పదు ఇక అది హయ్యెస్ట్ అథారిటీ సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది దాన్ని ఎవ్వరూ కాదంటానికి లేదనమాట మరి మెంతులు డయాబెటిస్కి మందు అనేది అది వాడితే శరీరం రక్తంలో చక్కెర తగ్గడానికి బెస్ట్ మెడిసిన్ నేచర్ ఇచ్చిన ఔషధం అనేది మీకు ఈరోజు ఆ వాస్తవాన్ని నేను అందించబోతున్నాను షుగర్ వ్యాధి వచ్చిన వారికి మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్ మనం వేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ భాగం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్ వేసినప్పుడు రక్తంలో చక్కెరను వెంటనే తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళా సాయంకాలం భోజనంతో మళ్ళా ఇంకో ట్యాబ్లెట్లు వేస్తే మళ్ళా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా మూడు పూటల ఆహారం తీసుకున్నట్టు మూడు పూటల మందేసి చక్కెరను తగ్గించే పని మనం చేస్తూ ఉంటాం ఇక మందు జీవితకాలం వాడుకోవాలంటూ ఉంటాం ఆ మందులతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి న్యాచురల్గా ఏదన్నా వాడితే బాగుండు మెడిసిన్ లాగా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా ఇస్తే బాగుండు అనుకుంటారు చాలామంది మరి ఈ మెంతులు అనేవి అల్లోపతి డాక్టర్సే మెడిసిన్ అని నిరూపించారు హైదరాబాద్ నిమ్స్లో డాక్టర్ పివి రావు గారు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ డయాబెటాలజిస్ట్ అనమాట వారు ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ డయాబెటిస్ విభాగానికి అనమాట వారు వాళ్ళ టీమ్ అంతా కలిసి ఒక పాతిక ముప్పై మంది డయాబెటాలజిస్టులు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం మెంతుల మీద పరిశోధన చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో ఒక ఐదు గ్రాముల మెంతు పిండి అంటే మెంతుల్ని పౌడర్ చేసి అంటే ద్వారగా వేపేసి పౌడర్ చేస్తే మెంతులు పౌడర్ అవుతుందండి ఆ మెంతుల పౌడరు ఐదు గ్రాములు కనుక ఆహారంతో పాటు పేషెంట్ డయాబెటిస్ ఉన్న తను తీసుకుంటే ఐదు వందల ఎంజీ మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్ ఎలా రక్తంలో చక్కెరని ఎంత కంట్రోల్ చేస్తున్నదో ఈ మెంతు పిండి అంత కంట్రోల్ చేస్తుందని వాళ్ళు నిరూపించారు వాళ్ళు ఇచ్చిన కంక్లూషన్ ఏమిటో తెలుసండి ఫైవ్ గ్రామ్స్ మెంతు పిండి ఒక మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్కి సమానము అని నిరూపించారు అంటే డయాబెటాలజిస్టులు అందరూ నిరూపించింది కాబట్టి వరల్డ్ వైడ్ వచ్చింది ఇది సైంటిఫిక్ స్టడీ చక్కగా చేశారు వాళ్ళు అంటే మన ఋషులు ఏనాడో చెప్పిన విషయం అంత కరెక్ట్ అని షుగర్ స్పెషలిస్టులు ఇచ్చేసరికి ఎవరికైనా నమ్మకం ఇప్పుడు మీరు షుగర్ ఉన్నవారు మొలకలతో ఏదో విత్తనాలు ఏవో తింటుంటారు మెంతులు మొలకలు కూడా కొంతమంది తింటూ ఉంటారు అంటే మెంతులు మొలక కట్టుకుని రోజు అని చేదుగా ఉంటాయి మెంతులు అలా తినేస్తుంటారు మెంతులు తింటే షుగర్ తగ్గుతుందని చాలామంది వినటం తినటం చూస్తున్నారు కానీ ఇంత కరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుందని ఎక్కువ మందికి తెలియదు ఇది నేచురోపతి విభాగానికి సంబంధించింది కాదు ఔషధాలని నేచురోపతి చెప్పదు ఆయుర్వేదం చెప్తుంది ప్రకృతి ఇచ్చిన ఔషధాలని ఇది ఆయుర్వేదంలో ఉన్న మెంతులు ఔషధం అనమాట కానీ నేచురోపతి డాక్టర్గా మరి మేమెందుకు మీకు ఈ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము అంటే కొంతమంది నేను చెప్పినవన్నీ పూర్తిగా ఆచరించలేరు కొంత ఆచరించేసరికి కొంత షుగర్ కనపడుతుంది ఏదో ఇంగ్లీష్ మందు వేస్తూ ఉంటారు 
ఆ ఇంగ్లీష్ మందు బదులు మెంతిపిండి వేసుకుంటే తగ్గుతుందని ఒక మంచి మాట చెప్తే బాగుండు అంతమంది డాక్టర్లు కలిసి ఒక గొప్ప పరిశోధన చేసి మన ఋషుల యొక్క మెధాశక్తిని నిరూపించారు కదా మనం ఇలాంటి వాటిని చెప్పుకుంటే మీలాంటి వారికి లాభం జరుగుతుందని నేను తెలియచేస్తున్నాను అనమాట ఈ మెంతులు మొలకలు కట్టి తిన్నప్పుడు కొంచెమే తినగలుగుతాం ఎక్కువ తినలేము పౌడర్ అనేసరికి ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఎక్కువసేపు అక్కడ తినాలి ఇక్కడ తక్కువ టైంలో పౌడర్ వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ఎవరన్నా డయాబెటిస్ ఉన్నవారే మెంతులు వాడాలి ఇప్పుడు డయాబెటిస్ లేని వారు మెంతులు పౌడర్ వేసేసుకుంటారు లేకపోతే మెంతులు మొలకట్టు అని తినేస్తారు మీకేమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి షుగర్ డౌన్ అయిపోతుంది అందుకని మందునే జబ్బు వచ్చినప్పుడే వాడాలి మెంతుల ఆహారం కాదండి రోజు కమ్మగా ఏదో ఆవకాయలు వేసుకుని వేపుకుని ఎక్కువ ఎక్కువ ఎంత తినేయటానికి అందుకని మెంతులు వాడకం ఆవకాయల రూపంలో ఎక్కువైంది అనుకోండి రక్తంలో చక్కెర డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకని అది మెడిసిన్ లాగా షుగర్ వచ్చిన వాళ్లే వాడుకోవాలి మనకు తెలియక అది ఒక టేస్ట్గా ఉందని ఎక్కువ ఎక్కువ వాడేమనుకోండి వాళ్ళకి నీరసం వచ్చేస్తుంటుంది రోజు అంచేత ఋషులు చెప్పింది ఏదైనా సత్యమే కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారే మెంతులు వాడండి డయాబెటిస్ లేని వారు మెంతుల జోలికి వెళ్ళకండి నేను చెప్పినట్టు ఉదయం పూట మొలకలు తినండి దానిమ్మ గింజలో ఇంకో పండు కలుపుకొని మొలకలు తినేస్తే దానికి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ చక్కెర స్పీడ్గా వెళ్ళదు మొలకలకి స్లోగా అరుగుతాయి స్లోగా చక్కెర బ్లడ్లోకి వెళుతుంది మీ షుగర్ లెవెల్ మొలకలకి పెరగదు అసలు అక్కడ మెంతి పిండి వేసుకోవక్కర్లే మీరు ఎవరు కూడా ఎవరైతే నేను చెప్పినట్టు ఆహారం పూర్తిగా ఉప్పు లేకుండా అట్లా తినలేకపోతున్నారో మరి కూరలు కూడా కాస్త బయట హోటల్స్లో భోజనాలు ఇంట్లో వాళ్ళు ఆడవారు వండి పెట్టరండి మేమేం మారటానికి లేదనుకునేవాళ్ళు ఇక ఇక గత్యంతరం లేదు మీరు చెప్పిన ఆహార నియమాలని మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఫాలో అవ్వలే పోతున్నాను అనుకుంటే అలాంటి వారు మధ్యాహ్న పట భోజనంతో మీరు ఏదో మెట్ఫార్మిన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి లేకపోతే డయాబెటిస్ కూడా ట్యాబ్లెట్ వేస్తున్నారు దాని బదులుగా ఒక మెంతు పిండి ఒక ఐదు గ్రాములు వాడి చూడండి మీరు మెంతుల్ని ద్వారగా వేపించేసి ఎక్కువ వేయకూడదండి వేడెక్కితే పౌడర్ అవటం ఈజీ అనమాట అట్లా ద్వారగా వేపించి మిక్సీ వేసుకుని పౌడర్ మెత్తగా చేసుకోండి ఇంట్లో పెట్టుకోండి ఆ మెంతు పిండి అంతా ఒక ముద్దలో రెండు ముద్దల్లో భోజనంలో కలుపుకోండి ఒట్టిగా తినలేకపోతే ఒక పచ్చ ఒక్కలు నెయ్యేయండి కొంచెం ఈజీగా ఆ జరిగి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అలా మొత్తం మీద చల్లారనుకోండి అది చేదుగా మొత్తం ఎందుకు ముద్దేదో అట్లా తినేస్తే పని అయిపోతుంది కదా అలా వాడుకోండి సాయంకాలం ఆహారంలో కూడా మెంతిపిండి ఒక ఐదు గ్రాములు అట్లా వాడుకోండి ఇలా వాడినప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందు ఒకటి తగ్గించుకోవాలన్నమాట మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ ట్యాబ్లెట్ ఏదైతే డయాబెటిస్కి మెట్ఫార్మిన్ లాంటివి వాడుతున్నారో అలాంటివి తీసేసి ఇదేస్తే ఆ ట్యాబ్లెట్ పని మెంతులు పెడి చేస్తుంది అనమాట ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా చేసుకుంటూ టెస్ట్ చేయించుకోండి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడింది మంతు పిండి కంటిన్యూ చేయండి రెండు పూటల మెడిసిన్ విషయంలో అప్పుడు తగ్గించుకుంటారు అనమాట సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మందు వల్ల దీనికి అట్లా ఉండవు కదా న్యాచురల్గా వాడుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనకి డాక్టర్కి ఏమన్నా సలహా తీసుకోండి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే మందులు అవసరమైతే వాడుకోండి ఈ మెంతులకే మీకు కంట్రోల్ అయిందనుకోండి మీకు ఇంకొంచెం తొందరగా అవ్వాలంటే రైస్ తినకండి మీరు కూరలు కొంచెం ఉప్పేసి తిన్నా కానీ రైస్లో తినకుండా రైస్ కంప్లీట్గా మానేసి రెండు పుల్కాలు మల్టీగ్రెయిన్ పిండి పుల్కాలు రెండు పెట్టుకోండి కూరలు బాగా ఎక్కువ పెట్టుకోండి కొంచెం ఉప్పు నూనె బాగా లేకపోతే తగ్గించేసుకోమనండి ఆ తగ్గించి తిన్నందువల్ల కొంత సాల్ట్ వెళుతున్నది కాబట్టి కాస్త మెంతి పిండి వేసుకోండి అట్లా తగ్గుతుంది అనమాట సాయంకాలం కూడా పుల్కాలు పెట్టుకోండి అప్పుడు మెంతి పిండి కూడా మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు కర్రీలో కొంచెం ఇంత కలుపుకొని పుల్కాలు అంత ముద్దగా రెండు ముద్దలు పెట్టి తినేసారంటే సరిపోతుంది అనమాట రెండు పూట్లు ఇట్లా చేస్తే రెండు ట్యాబ్లెట్లు మీరు తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ మందులు వేసినా కంట్రోల్ కానప్పుడు ఈ మెంతి పిండి రెండు పూట్ల కలుపుకుని అట్లా వాడి చూడండి కంట్రోల్కి వస్తుంది ఏదైనా మనం స్పెషలిస్ట్ సహాయంతో డాక్టర్లకి రిపోర్ట్ చూపించుకుని ఆ మందులు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళటం దానికి తోడు ఇది కూడా వాడుకుంటే మంచిది అది మీకు మెడికల్ జర్నల్స్లో కూడా ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి అనమాట మరి అందరూ చూడరు కదా అందుకని ఇట్లాంటిది బహుశా ఏమన్నా ఆ న్యూస్ కూడా పేపర్స్లో వచ్చింది వారు ఇచ్చింది కొన్ని పేపర్స్ వారు కూడా దాన్ని ప్రచురించారు పెద్ద పేజెస్లో మెంతులు పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ డయాబెటిస్ కానీ డయాబెటిస్ ఆలజిస్ట్ నిమ్స్లో నిరూపించారని కూడా అది ఎక్కడన్నా మీరు రిఫరెన్స్ దొరికితే కూడా చదువుకుని చూసుకోవచ్చు అనమాట అది ఇలా మెంతుల్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోగలరని ఎవరైనా మీ ఇంట్లో పెద్దలకి 
ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా వాళ్ళకి ఇది ఈజీ అనమాట అలా ఉపయోగించుకోగలిగితే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం